হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকে আমরা কথা বলতে চাই ইরানের বিখ্যাত বাভর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বাভর থ্রি সেভেন থ্রি হল ইরানের সবচেয়ে আধুনিক এবং উচ্চ প্রযুক্তির লং রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম যেটা ডেভেলপ করেছে ইরান ডিফেন্স মিনিস্ট্রি এবং যাদের সাথে ইরানের লোকাল ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি এবং অনেক ইউনিভার্সিটি যুক্ত ছিল বাইশে আগস্ট দুই সালে ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি এই মিসাইল সিস্টেমকে উদ্বোধন করেন তো এই বাভর থ্রি সেভেন থ্রি মিসাইল সিস্টেমটা তৈরির বেশ কিছু ইতিহাস আছে যে কিভাবে তারা এই মিসাইলটা তৈরিতে সক্ষম হলো তো রাশিয়ার সাথে ইরানের একটা চুক্তি হয় এস থ্রি হান্ড্রেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার জন্য কিন্তু রাশিয়া তখন আন্তর্জাতিক চাপের এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য ইরানকে এস থ্রি হান্ড্রেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সাপ্লাই দিতে অস্বীকার করে তখন ইরান নিজস্ব প্রযুক্তিতে দেশেই এটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ নয় থেকে দশ বছরের প্রচেষ্টায় তারা বাভর থ্রি সেভেন থ্রি সম্পূর্ণরূপে তৈরি এবং তাদের সার্ভিসে আনতে সক্ষম হয় দুই সালের বাইশে আগস্ট ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে এই মিসাইলটা তাদের সার্ভিসে আনে বাভর থ্রি সেভেন থ্রি হল রোড মোবাইল এবং লং রেঞ্জ সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম বা এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম বা ইনশর্ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এই সিস্টেমটির অপারেশনাল রেঞ্জ হল দুশো থেকে দুশো তিরিশ কিলোমিটার বা মতান্তরে এটা প্রায় তিনশো কিলোমিটারের কাছাকাছি বর্তমানে ইরান বাভর থ্রি সেভেন থ্রি এর উন্নত সংস্করণ আনভেইল করেছে যার রেঞ্জ তিনশো কিলোমিটার বা এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই মিসাইল সিস্টেমটির ইন্টারসেপ্টর মিসাইল হিসেবে ব্যবহার করা হয় সায়াত ফোর সারফেস টু এয়ার মিসাইল যেটা টার্গেটকে ধাওয়া করে খুব সহজেই ধ্বংস করতে পারে আকাশেই এই বাভর থ্রি সেভেন থ্রি মিসাইল সিস্টেমটির ম্যাক্সিমাম স্পিড হল টু পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার পার সেকেন্ড বা মার্ক সিক্স পয়েন্ট এইট অথবা টু পয়েন্ট সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড বা মার্ক এইট অথবা প্রায় তিন কিলোমিটার পার সেকেন্ড এর সর্বোচ্চ গতি বিশেষ করে ইরান বাভর থ্রি সেভেন থ্রি এর সর্বশেষ যে ভেরিয়েন্টটা টেস্ট করেছে সেটার স্পিড তিন থেকে চার কিলোমিটার পার সেকেন্ড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলাই যায় এটা হল ইরানের উচ্চ গতির এবং লং রেঞ্জ এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম বা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এই মিসাইল সিস্টেমটা একটা মিসাইল বাহী ট্রাকে বহন করা হয় এজন্য এটা হলো রোড মোবাইল এবং এই মিসাইল সিস্টেমে ব্যবহৃত যে ইন্টারসেপ্টর মিসাইল সায়াত ফোর মিসাইল এই সায়াত ফোর মিসাইলটা মিসাইল বাহী ট্রাকে বহন করা হয় একটা ট্রাকে চারটা রেক্টেঙ্গুলার লঞ্চ ক্যানিস্টার্স থাকে এবং একটা ট্রাকে টোটাল চারটা সায়াত ফোর মিসাইল বহন করা হয় অর্থাৎ প্রতিটা লঞ্চার ভেহিকেলে বা প্রতিটা লঞ্চার ভেহিকেল ট্রাকে চারটি সায়াত ফোর মিসাইল থাকতে পারে তো চলুন এবার আমরা কথা বলি বাবর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের রেডার নিয়ে এই মিসাইল সিস্টেমে ফেস্ট অ্যারো রেডার ব্যবহার করা হয় যেটা খুবই উচ্চ প্রযুক্তি এটা যে কোনো অ্যারোডাইনামিক টার্গেট ব্যালিস্টিক মিসাইল সেটা মিডিয়াম হোক বা লং রেঞ্জ হোক সেটাকে ট্র্যাক করতে পারে এবং এই রেডার জাফর হেভি ট্রাকে বহন করা হয় এর আরও একটা শক্তিশালী রেডার ব্যবহার করা হয় সেটা হল মেরাস ফোর রেডার যেটা একটা ফেস্ট এর রেডার যার রেঞ্জ হল সাড়ে চারশো কিলোমিটার থেকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত অর্থাৎ এটা চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে যত টার্গেটকে ট্র্যাক করতে পারে এই মেরাস ফোর রেডার ফাজি লজিক টেকনিক ব্যবহার করে অনেকগুলো টার্গেটকে একত্রে শনাক্ত করতে পারে যেটা প্রায় একসাথে দুশোটি টার্গেটকে একত্রে শনাক্ত করতে পারে তো ওভারঅল বাবর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম একশো থেকে দুইশো বা মতান্তরে তিনশোটি টার্গেট একত্রে শনাক্ত করতে পারে এবং এর মধ্যে ষাটটি টার্গেটকে একত্রে ট্র্যাক করে এবং ছয়টি টার্গেটকে একত্রে ইনগেজ করে আকাশে এটা ধ্বংস করতে পারে বাভর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে এস ব্যান্ড এবং এক্স ব্যান্ড অ্যাক্টিভ ইলেকট্রনিক্যালি স্ক্যান রেডার ব্যবহার করা হয় এস ব্যান্ড হল অ্যাকিউজিউশন রেডার যেটা টার্গেটকে শনাক্ত করতে পারে আর এক্স ব্যান্ড রেডারের কাজ হল এটা ফায়ার কন্ট্রোল যে মিসাইল সেটার গাইডেন্স ঠিক করে তো বাভর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তিরিশ কিলোমিটার অলটিটিউডে থাকা যে কোনো এরিয়াল টার্গেটকে আকাশেই হিট করে ধ্বংস করতে পারে এই বাভর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে উল্লেখযোগ্য কিছু ফিচার্স আছে যেগুলো এই মিসাইল সিস্টেমটি সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করেছে তো সেগুলো হল ফাকুর কমান্ডিং অ্যান্ড স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম যা দেশের সমস্ত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কমপ্লেক্স প্যাসিভ অ্যাক্টিভ মিলিটারি রেডার সিগন্যাল সার্ভেইলেন্স মিসাইল সিস্টেম এবং কমান্ডিং এবং কন্ট্রোল সিস্টেম থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারে এবং রাসুল অ্যাডভান্স কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে শত্রু পক্ষের কোন এরিয়াল হোস্টাইল দেশের আকাশ সীমায় এলে তা নিকটস্থ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম গ্রুপের কাছে পৌঁছে দেয় এবং সঠিক সময়ে তা আকাশেই শুট ডাউন করতে সক্ষম যেটা এই মিসাইল সিস্টেমকে খুবই শক্তিশালী এ
আর এই মিসাইল সিস্টেমটার যে ইন্টারসেপ্টর মিসাইল সেটা হলো সায়াত ফোর মিসাইল যেটার যথেষ্ট ম্যানুভারিং ক্যাপাবিলিটি আছে বিশেষ করে এই সায়াত ফোর মিসাইলের যে পাখাগুলো থাকে সেই পাখাগুলোর মুভমেন্টের কারণে এর যথেষ্ট ম্যানুভারিং সক্ষমতা আছে যার ফলে এটা এরিয়াল টার্গেটকে ধাওয়া করে এটা আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম আর সায়াত ফোর মিসাইল খুবই উচ্চ গতির যার ফলে যে কোনো এরিয়াল টার্গেটকে আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম ছয়টি লঞ্চার ট্রাক একটি কন্ট্রোল এবং কমান্ড ভেহিকল ও দুটি রেডার ভেহিকল মিলে একটি বাভোর থ্রি সেভেন থ্রি ব্যাটারি গঠিত হয় এবং একটি লঞ্চার ট্রাকে টোটাল চারটা সায়াত ফোর মিসাইল থাকে তো এই বাভোর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যে কোনো ধরনের এরিয়াল টার্গেট যে কোনো ধরনের এয়ারক্রাফট হেলিকপ্টার ড্রোন স্টেলথ ফাইটার ক্রুজ মিসাইল ব্যালিস্টিক মিসাইল বা যে কোনো ধরনের স্টেলথ বোম্বার স্টেল ড্রোন বা যে কোনো অ্যাটাক হেলিকপ্টার বা স্টেল ফাইটার জেট ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ মিসাইলকে এটা আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম যার ফলে এই মিসাইল সিস্টেমটা ইরানের শত্রুপক্ষের জন্য একটা আতঙ্কের নাম বিশেষ করে ইসরায়েল আমেরিকা তারা শত্রুপক্ষের দেশে তাদের স্টেলথ ফাইটার জেট এবং বোম্বার দিয়ে তাদের শত্রুপক্ষের স্থাপনায় হামলা চালায় কিন্তু এই মিসাইলটা যে কোনো ধরনের স্টেলথ ফাইটারকে বা যে কোনো স্টেলথ বোম্বারকে এটা আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম যার ফলে ইরানের শত্রুপক্ষ সহজেই তাদের স্টেল ফাইটার বা স্টেল বোম্বার নিয়ে ইরানের আকাশে ঢুকে তাদের স্থাপনায় সহজে হামলা চালাতে পারবে না তো এই মিসাইল সিস্টেমটা যে কোনো ধরনের এরিয়াল টার্গেট যে কোনো ধরনের এয়ারক্রাফট হেলিকপ্টার ড্রোন স্টেল ফাইটার ক্রুজ মিসাইল ব্যালিস্টিক মিসাইল যে কোনো ধরনের স্টেল বোম্বার স্টেল ড্রোন স্টেল ফাইটার যে কোনো ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ মিসাইল অ্যাটাক হেলিকপ্টারকে এই মিসাইলটা আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম বিশেষ করে ইরানের শত্রুপক্ষ সর্বদাই ইরানে হামলা চালানোর হুমকি দেয় এবং তারা সর্বদাই চেষ্টা করে তাদের বিভিন্ন স্টেল বোম্বার বা স্টেল এয়ারক্রাফট দিয়ে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় তারা হামলা চালাতে চায় কিন্তু এই মিসাইল সিস্টেম ডেভেলপ করে তাদের সেই ইচ্ছাকে একদম ধূলিস্বাদ করে দিল ইরানের শত্রুপক্ষ যদি তাদের স্টেল এয়ারক্রাফট বা স্টেল বোম্বার দিয়ে ইরানে হামলা চালাতে যায় তো ইরান এই মিসাইল সিস্টেম দ্বারা সেই স্টেল ফাইটার বা স্টেল বোম্বারকে আকাশেই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম এর ফলে ইরান তাদের আকাশ সীমাকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করতে সম্ভব হয়েছে তো ইরান যদি এই বাবর থ্রি সেভেন থ্রি এর মাস প্রোডাকশন করে তো ইরান তাদের আকাশ সীমাকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হবে তো ইরানের দাবি ইরানের বাহর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটা রাশিয়ান এস থ্রি হান্ড্রেড থেকে অনেক শক্তিশালী এবং এর সক্ষমতা এস ফোর হান্ড্রেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কাছাকাছি দুই হাজার একুশ সালের আগস্ট মাসে ইরানি এক জেনারেল তিনি বলেছেন তারা খুব দ্রুতই বাভোর থ্রি সেভেন থ্রি এর উন্নত সংস্করণ আনতে যাচ্ছে যেটা সক্ষমতা রাশিয়ান এস ফোর হান্ড্রেড কে ছাড়িয়ে যাবে যেটা বর্তমান বাভোর থ্রি সেভেন থ্রি এর স্পিড রেঞ্জ গাইডেন্স ইনগেজমেন্ট টার্গেট হিটিং আরো উন্নত এবং অনেক বেশি হবে যেটা যে কোনো ধরনের এরিয়াল টার্গেট যে কোনো স্টেল টার্গেট এবং উচ্চ গতির ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ মিসাইলকে এটা আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম হবে তো ইরান যদি এভাবে তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী এবং উন্নত করে তো ইন ফিউচার তারা এনটি আইসিবিএম মিসাইলও তৈরিতে সক্ষম হবে অর্থাৎ শত্রুপক্ষের আইসিবিএম কেও তারা আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম হবে ইন ফিউচার সরি আর ভিউয়ার্স এই ছিল ইরানের বাভোর থ্রি সেভেন থ্রি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে বেশ কিছু তথ্য আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন